హలో ఎవరి వన్ ఇవాళ నేను గూగుల్ ఫార్మ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి గూగుల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి గూగుల్ ఫార్మ్స్ మనకి ఎక్కడ పనిచేస్తాయి ఎలా పనిచేస్తాయి అండ్ గూగుల్ ఫార్మ్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి అసలు గూగుల్ ఫార్మ్స్లో మనం ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ వాడచ్చు పర్సనల్ లైఫ్లో మనం వాడుకోవచ్చు అండ్ వర్క్లో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు గూగుల్ ఫార్మ్స్ని ఆ గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే గూగుల్ ఫార్మ్స్ ద్వారా మనకి ఒక డేటాని మనం ఈజీగా కలెక్ట్ చేయగలుగుతామండి అండ్ గూగుల్ ఫార్మ్స్ ద్వారా మనం ఎవరిదైనా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలన్నా మనం పనిచేస్తుంది లేదంటే ఎవరైనా ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు కానీ మనం సర్వే చేయాలనుకుంటే సర్వే కూడా చేసుకు గూగుల్ ఫార్మ్స్ నుంచి మనం రేటింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ మేజర్గా గూగుల్ ఫార్మ్స్లో ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే గూగుల్ ఫార్మ్స్ ద్వారా మనం క్విజ్ కూడా ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫార్మ్స్ని అండ్ అంతేకాకుండా జాబ్ అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడానికి కూడా ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ వాడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో అండ్ ఏదైనా కోర్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలన్నా లేదా ప్రోగ్రామ్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలన్నా ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయండి క్వశ్చన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ ైనా నాకు గూగుల్ నా ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ దీంట్లో క్రోమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో సర్చ్ బార్లో నేను చాలా సింపుల్గా గూగుల్ ఫార్మ్స్ అని కొడుతున్నాను అండి గూగుల్ ఫార్మ్స్ ఓకే గూగుల్ ఫార్మ్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం టైప్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా పైనే కనబడుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు నేను చెప్పుకున్నట్టు కానీ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోవచ్చు రేటింగ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు క్విజ్లు కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు జాబ్ అప్లికేషన్స్ని తీసుకోవచ్చు కోర్స్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎవరినైనా పార్టీ మనం కండక్ట్ చేసినప్పుడు పార్టీ ఇన్విటేషన్ మనం తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలన్నా తీసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం దీని ద్వారా అసెస్మెంట్ కండక్ట్ చేయాలన్నా సరే ఒక అసెస్మెంట్ కండక్ట్ చేయాలన్నా సరే మనం ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు సో ఈ వాటి నుంచి నేను కొన్ని వీడియోస్ నేను తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అది కూడా పూర్తిగా గూగుల్ ఫార్మ్స్ మీద బేస్ చేసుకొని ఓకే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ నేను వెళ్తాను అసలు ఫస్ట్ అసలు గూగుల్ ఫార్మ్స్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి సో మనం ఆల్రెడీ ఇందాకే గూగుల్ ఫామ్ గూగుల్ అని కొట్టాం గూగుల్లో గూగుల్ ఫార్మ్స్ అని కొట్టగానే నాకు గూగుల్ ఫార్మ్స్ అని ఇక్కడ కనబడుతుంది అండ్ గూగుల్ ఫార్మ్స్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే నాకు ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్స్ గూగుల్ ఫార్మ్స్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకు డేటా ఎలా వస్తుంది ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ వీడియోలో ఈ ఫస్ట్ వీడియోలో నేను రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తున్నాను గూగుల్ ఫార్మ్స్ ద్వారా చూడండి నేను బేసిక్గా సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను అందరికీ సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సరే నాకు లాస్ట్లో కమెంట్ బాక్స్లో నాకు పెట్టినా సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ క్లియర్గా లేదు అంటే నాకు పర్సనల్గా మెయిల్ ద్వారా రీచ్ అయినా సరే నేను చెప్తాను క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి నా ఫామ్ అన్టైటిల్ ఫామ్ క్వశ్చన్ అండ్ రెస్పాన్స్ అని నాకు కొన్ని ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఉంటారు క్వశ్చన్స్ అండ్ రెస్పాన్స్ అని చూపిస్తుంది మన క్వశ్చన్స్ ఏంటి అండ్ మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఓకే మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా పంపించాలి కదా వారికి ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్స్ తయారు చేద్దాం అండి కొని నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నానండి ఆ ప్రోగ్రామ్కి నాకు కొంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి ఓకే సో నేను నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే నాకు ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళ పేరు ఏంటో నాకు కావాలి అడ్రస్ ఏంటో నాకు కావాలి వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత ఉందో కావాలి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటో నాకు కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను హెడ్డింగ్ మారుస్తున్నాను హెడ్డింగ్ ఏం పెడుతున్నాను అంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అని పెడుతున్నాను రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓకే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టానండి ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ మనం చూసారా సో డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏం లేదండి మీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో నేను ఏదైతే కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దాని గురించి కొంచెం ఇండెప్త్గా డేటా ఇవ్వడం సో ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆన్ self development or online training on self introduction self introduction okay introduction okay and then interview skills interview skills ఓకే ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అని నేను కండక్ట్ చేశాను సో దాని మీద చెప్తున్నాను వీళ్ళకి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇచ్చాను అండ్ దెన్ ట్రైనింగ్ టీఆర్ఏఐఎన్ ఐఎన్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఓకే ఇంకే
సో నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి అది కింద రాసిన డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ నేను ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి దాని పైన కూడా హెడ్డింగ్ మారింది ఆటోమేటిక్గా నాకు రిజిస్ట్రేషన్ అనగానే కింద చూడండి అన్టైటిల్డ్ క్వశ్చన్ అని వచ్చింది సో అక్కడ నాకు నేను క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ సో నాకు కావాల్సిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నాకు ఎవరైతే ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళ పేరు నాకు కావాలి సో నాకు నేమ్ వాళ్ళ పేరు కావాలి నాకు సో పేరు అని క్లిక్ చేయగానే నాకు అక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా షార్ట్ ఆన్సర్ అని వస్తుంది ఇక డ్రాప్డౌన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ నేను నేర్చుకోవచ్చు అయితే పారాగ్రాఫ్ అక్కడ వాళ్ళు క్రియేట్ చేయొచ్చు పారాగ్రాఫ్ కింద నేను పెట్టుకోవచ్చు మల్టిపుల్ చాయిస్ కొట్టుకోవచ్చు క్లిక్ బాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు డ్రాప్డౌన్ పెట్టుకోవచ్చు వీటి గురించి ఇన్డెప్త్గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి బట్ బేసిక్గా ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి ఇది ఐమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూనో వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేమ్ అండ్ రాశాను షార్ట్ నేమ్ అంటే చాలా చిన్న స్పాట్లో నాకు వాళ్ళ నేమ్ రాసి ఇవ్వచ్చు ఫుల్ నేమ్ రాయొచ్చు అనమాట ఓకే కింద చూడండి ఇంకా నాకు కింద చూస్తే నాకు ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి కాపీ అని ఒకటి ఇక్కడ చూడండి కాపీ బటన్ ఒకటి తర్వాత డిలీట్ బటన్ ఒకటి తర్వాత రిక్వైర్డ్ అని ఒక ఆప్షన్ తర్వాత త్రీ డాట్స్ అని ఒక ఆప్షన్ సో ఇవేంటే మనం మాట్లాడుకుందాం వన్ బై వన్ తర్వాత బట్ ఫస్ట్ ఇది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఏంటో చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి నేను ఏం చేస్తానంటే నేను కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కింద ప్లస్ బటన్ నేను క్లిక్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే నేను ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ నేను క్లిక్ చేసుకోవచ్చు లేదు అని అంటే నేను ఇక్కడ కాపీ బటన్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకే నేను కాపీ బటన్ క్లిక్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనకి నేమ్ అని వచ్చింది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలాగైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా నెక్స్ట్ కాపీ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా కాపీ అయింది సో నేమ్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ దేర్ ఏజ్ ఏజ్ కావాలనుకుంటున్నాను సో ఏజ్ క్లిక్ చేశాను అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ అలా ఉంచేసాను అంటే ఒకవేళ వాళ్ళ వాళ్ళ ఏజ్ ఎయిటీన్ ఉందా నైన్టీన్ ఉందా ట్వంటీ ఉందా వాళ్ళ నెంబర్ రాసుకోవచ్చు అక్కడ ఓకే సేమ్ మళ్ళీ కాపీ చేశాను నేను నాకు ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నాకు డేట్ కావాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బిఐఆర్డిహెచ్ బర్త్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి నేను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇక్కడ కింద డ్రాప్డౌన్ బాక్స్ మారింది ఓకే ఇక్కడ ఇందాక ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ అని ఉండేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి డేట్ అని వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ ఫైల్ని రైట్ సో ఎవరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎలా ఉంది అక్కడ డేట్ క్లిక్ చేసుకో వాళ్ళ డేట్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది దీన్ని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళ క్యాలెండర్ కనబడుతుంది క్యాలెండర్ నుంచి వాళ్ళు డేట్ని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అదొక ఆప్షన్ అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళ అడ్రస్ కావాలి ఏడిడిఆర్ఈఎస్ఎస్ అడ్రస్ కావాలి అదా సో అడ్రస్ నేను క్లిక్ చేశాను సో వాళ్ళు నాకు షార్ట్ ఆన్సర్లో అవ్వదు కాబట్టి షార్ట్ ఆన్సర్లో నేను చేయలేను కాబట్టి నేను పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చుకుంటుంది అది అక్కడ చూసారా సో అడ్రస్ తీసుకుంటాను నేను తర్వాత సో వాళ్ళు సో 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 ప్లేస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు రాసుకుంటారు డేటాని తర్వాత కాపీ చేశాను మళ్ళీ డేటాని తర్వాత నాకు కావాల్సిన మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ కావాలి రైట్ సో క్వాలిఫికేషన్ సో క్వాలిఫికేషన్ అని నేను క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకు నాకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ వస్తారు కదా సో నాకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్త్ క్లాస్ బేసిక్స్ ఉండొచ్చు ఇంటర్ ఉండొచ్చు డిగ్రీ ఉండొచ్చు లేదా పీజీలు అయ్యి ఉండొచ్చు రైట్ లేదా డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు సో నాకు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్లో నేను తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు అండ్ పారాగ్రాఫ్ కూడా నాకు వద్దు నేను డ్రాప్డౌన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే డ్రాప్డౌన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి నేను దాని మీద క్లిక్ చేశాను పారాగ్రాఫ్ మీద క్లిక్ చేయగా నాకు డ్రాప్డౌన్ వచ్చింది డ్రాప్డౌన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తాను సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డ్రాప్డౌన్ దగ్గర క్లిక్ చేద్దాం మనం ఈ డ్రాప్డౌన్ దగ్గర నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమొస్తున్నాయి అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ వస్తుంది చూడండి బేసిక్గా నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను అంటే టెన్త్ చూడండి టీఎన్ టీహెచ్ టెన్త్ అని రాశాను సెకండ్ ఆప్షన్లో ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఇంటర్మీడియట్ అని రాస్తున్నాను ఇంటర్మీడియట్ ఓకే థర్డ్ ఆప్షన్లో డిప్లొమా అని రాస్తున్నాను డిప్లొమా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం టెన్త్ అయిన తర్వాత ఏదో డిప్లొమా చేస్తారో లేదా ఇంటర్మీడియట్ చేస్తారు కదా పిల్లలు డిప్లొమా అని రాస్తున్నాను అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే డిగ్రీ రాస్తున్నాను అందాక డిగ్రీ లేదా కొంతమంది బీటెక్ కూడా చేస్తారు కాబట్టి బీటెక్ కూడా రాస్తున్నాను బీటెక్ ఓకే బీటెక్ అండ్ తర్వాత ఇంకా
प्रैमरी फोन नंबर सैकंडरी फोन नंबर अड़ना सो सेम का चसा सो इक प्रैमरी प्लेस में सैकंडरी पड़ता है अंत सो एपड़ता कापी पेस्टा मल्ल मत डेटा तो मैं रायल पन ओके एन क्या आलरे का पेस्ट का पड़ेद सैकंडरी फोन नंबर ओके सो इक चूँ नीन कोई क्वेश्चन अड़काना एज टोल यू नैन क्वेश्चन अभी कंप्लीट अंदा प्रस्ताव के रिजिस्ट्रेशन का फस्ट वीडियो का बटी अं नैक्स्ट वीडियो ना इनपेता नैक्स्ट वीडियो को चूँ फीड्स एलावाली फीडबैक इवाली सर्वे एला कंडक्टी क्विजे कंडक्टी रेट इवाल इवीं नैन एक्सप्लेन तरह मल्ल ओके इंको वीडियो तैयार अं सर्टिकेट्स मन चयी सर्टिकेट्स एंटे इपड़ा क्विज बेटा दाँटो एक्व मार्क्स वाल की सर्टिकेट आटोमेट जनरेट से आटोमेट नैन सर्टिफिकेट इच्छे वाली ओके सर्टिफिकेट इच्छे वाली प्रेग्नेंट प्रोग्रम अटैंड अंड ट्रैन प्रोग्रम अटैंड तरह ना क्विजो वील की इन मार्क्स वाई मैं डैरक्ट चीवे इलां अभी मेजर थिंग्स नैन एक्सप्लेन कमिंग वीडियो सो तक ना वीडियो चूँगी ओके सो इक चूँ के मैं कम बैक इकट्ठा सैकंडरी फोन नंबर में माटड़ना कदा सो इतनी नैन रिजिस्ट्रेशन फाम क्रििएटा नैन क्रििएट्स तरह इन नीन दी एम चेयर सो इक चूँ नैन प्रती क्लियर अबजर्व चारो लेदो ना सो प्रती सारी नैन फुल नेम क्लीन ये क्वेश्चन नीन क्लीन कूड़ आपशन वस्तना कापी रिक्वर्ड अं पक्ना रिक्वर्ड ईका कड़ी चूँ रिक्वर्ड द्ली ब्लू कलर ईका हईलट अ सो अभी एपड़ू क्ली उ मन की ओके क्ली अभी क्लीक वाले यूजे अंत मन एपड़ना रिजिस्ट्रेशन अभी कोई पर्सन आ पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर चयक सब्मेट अव फाम चुदा रिक्वर्ड को अंदन तरह दाँड नीन रिक्वर्ड को एडिशनल अड्रस रिक्वर्ड को रईट तरवा क्वालिफिकेसन रिक्वर्ड को नैन क्वालिफिकेसन दूसरी रिक्वर्ड को फोन नंबर दूँ दाखान प्र रिक्वर्ड पड़ती है बट सैकंडरी क्वेश्चन सैकंडरी फोन नंबर की नैन रिक्वर्ड पड़े ओके सो अला उतना ने फाम ने रिजिस्ट्रेशन फाम ने नीन एला जनल को पंपना ने पंपाल पंप प्रो ना लिंक द्वारा एला रिजिस्टर अवगलो वाल चुदा असल लिंक ने जनरेट चूँ एला जनरेट सो पैन चूस्ते कोई आपशन वस्तना चूँ इक एरो सिंबल अंड पक्न थ्री डाट्स ओके एरो सिंबल पक्न थ्री डाट्स अंड एरो क्ली मन को आटोमेट आपशन वस्तु चूँ ओके आपशन हईलटे कलेक्ट इमेल अड्रस कलेक्ट इमेल क्ली सो दट वाल इमेल अड्रस आटोमेट जनरेट होता मन की वाले इमेल तो वाल सैन अयारो आमेल द्वारा मन वाल इमेल ऐडी मन कड़ती है अंड इक चूँ मन गूगल फाम्स द्वारा मन डैरक्ट वाल मेल को पंपचेयु ओके मन को फर् एग्जापल पद मंद फ्रेंड्स उ वाल इमेल ऐडी ना दर वाल इमेल ऐडी नीन इक टाइप से ओके अब आटोमेट इमेल की डैरक्ट वेल्लिपत ले सर ना दर इमेल ऐडी अवेलबल ले बट नैन लिंक पंपदा वाट्स द्वारा सो लिंक नैन जनरेट ये पक्न चूँ सेम इधे आपशन क्लियर का अबजर्व चे लटर सिंबल पक्न हईपर लिंक सिंबल कनबड़ा चूसरा लिंक सो इक लिंक अने आपशन वी कॉर्ट अं यूआरएल सो यूआरएल कनबड़ती है इनको आ यूआरएल नैन चेक ओके सो इन चूँ लिंक एला सो ई लिंक नैन का आटोमेट लिंक नैन फारवर्डना सो एवरकते स्टाटस अवर चूस्ो वाल सैन अवान झान्स उठाई ओके एवरना कुछ पद आर्गनजे ले कॉलेज स्टूडेंट्स एवरेंटे वाल लिंक फारवर्डना सर आंक द्वारा अभी फारवर्ड अवता उ लिंक द्वारा एवर रिजिस्टर अवतार वालू प्रोग्रम की वस्तु ऐक्न चुद इंकोनी आपशन मैं मर्चिपयाक चुदा इवेंट सो इ चूँ ना ब्लू कलर हईलटे ना कोई कलर मार्चाल बैकग्रउंड स्पेस मार्च चूँ इक पैन एरो सिंबल क्या मुझे सिंबल कीम आपशन अटा वाट थीम आपशन सो ना थीम्स मार्च को थीम्स मार्च को ओके स्टैल मार्च को मैं फांट सैज ले फांट्स उदा फांट्स मार्च को मैं मार्च को बट बेसिक बेसीक लैवल उठे मैं एन क्या बाग कड़ता है अंदर की वेरेंटना सर कोई अंत क्लारी उड़ा सो का यूज माँदी बेसीक इज़ द बेस्ट थिंग ओके नीन पैन अप्लाई जाना नैन सो अल्लाई चुनाव आटोमेट चूँ ना रेड कलर का कनबड़ी लाइट फर् एग्जापल ई वाट टू चेंज इट इन टू ब्लू आर् ग्रीन ग्रीन कैन चेंज नैन अप्लाई चाहे चूँ ना हईलट बैकग्रउंड कलर अंत ग्रीन कलर कनबड़ी फाम तप रईट सो ने चूँ सो इधे लिंक ने नैन इन ना फ्रेंड को पंपे ओके ना ग्रूप को पंपे चूँ सो शार्टा नापी चसान ना वाट्स द्वारा नैन वेरे वाली पंपे ओके आंक पंपे चूँ सो आंक नीन क्ली लिंक क्ली सैंडा 
సో ఆ లింక్ నేను కాసేపు వెయిట్ చేసి ఉంచాను అనుకోండి చూడండి ఏమవుతుందో సో పేస్ట్ చేశాను నేను కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చాను ఇవ్వగానే నాకు అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్స్ అని కనబడుతుంది సో ఇలా ఇచ్చుకోవడం కొంచెం మంచిది పై దానికన్నా పై దాంట్లో చూడండి మీకు లింక్ ఒకటే కనబడుతుంది తప్ప దాంట్లో ఏం మ్యాటర్ ఉందో పైకి కనిపించట్ల పైకి పాప పోవట్ల కానీ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒక వన్ మినిట్ ఉంచో లేదా సిక్స్ కొట్టిన తర్వాత అది లాస్ట్ డిజిట్ అయిన తర్వాత మీరు కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఇలా పాప అప్ అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్పేస్ని మనం డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు కూడా సో సెండ్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆన్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ నాకు డైరెక్ట్గా కనబడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ లింక్ని క్లిక్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి ఏమవుద్దు ఈ లింక్ని క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అంటే నేను ఈ ఫామ్ని ఫిల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఓకే ఎలా ఫిల్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా కనబడుతుందండి సో రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆన్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ కనిపించి వాడు నన్ను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు చూడండి ఇక్కడ సో చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఫైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ పైన చూస్తే మీకు ఇందాక రిక్వైర్డ్ అని కొట్టడం వల్ల మనకు ప్రతి క్వశ్చన్ తర్వాత నాకు రెడ్ కలర్ మార్కులు అని కనబడుతుంది రిక్వైర్డ్ రెడ్ కలర్ రిక్వైర్డ్ స్టార్ మార్క్ కనబడుతుంది రైట్ అది క్లిక్ చేయకుండా మనం సబ్మిట్ చేయలేము అది క్లిక్ చేయకుండా అందులో ఆన్సర్ మనం సబ్ రాయకుండా మనం సబ్మిట్ చేయలేము కింద చూడండి సెకండరీ ఫోన్ నెంబర్కి ఆ లిక్ రెడ్ కలర్ మార్క్ లేదు రైట్ చూద్దాం ఒకసారి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పెడతాను దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ ఈజ్ విజయ్ కృష్ణ విజయ్ కృష్ణ విజయ్ కృష్ణ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో కరెక్ట్గా ఈమెయిల్స్ ఇచ్చుకుంటే మంచిది ఎందుకు అంటే చాలాసార్లు మనం మన ఇన్ఫర్మేషన్స్ రిజిస్టర్ చేసి చేస్తాం కానీ మనం రాయ మనలో మనమే తప్పులు రాసేస్తూ ఉంటాం తప్పులు రాయడం వల్ల మనకే డేంజర్ అది సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా రాయటం మంచిది ఓకే విజయ్ కృష్ణ నా పేరు ఓకే విజయ్ కృష్ణ ఓకే ఏజ్ నా ఏజ్ ఎంత అంటే అలౌండ్ నాకు థర్టీ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ నా ఫర్ మీ ఓకే నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూడండి ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడైతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కింద ఆటోమేటిక్గా నాకు క్యాలెండర్ వస్తుంది అని చెప్పాను సో క్యాలెండర్ అక్కడ వస్తుంది చూడండి చూడండి క్యాలెండర్ ఓపెన్ అయింది నాకు ఇక్కడ రైట్ సో నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దగ్గర క్లిక్ తీసేసి నేను నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ నైంటీ వన్ ఓకే సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి అంటే ఇన్ ద సెన్స్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ సెట్ సో చూడండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నాకు క్యాలెండరే చూపించేస్తుంది ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఓకే క్యాలెండర్ ద్వారా నేను చేసుకు వచ్చేసు ఓకే నేను ఆ అడ్రస్ రాస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఎమ్ ఫ్రమ్ హెచ్ వై డిఈఆర్ఏ బిఈడి హైదరాబాద్ రాశాను తర్వాత చూడండి నేను ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ క్లిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను అని చెప్పేసి సో చూస్ దగ్గర నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు నేను డైరెక్ట్గా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ రాశాను అక్కడ నేను రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫోన్ నెంబర్ నా ఫోన్ నెంబర్ ఏంటంటే సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ స్టార్ 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 వన్ ఏదో తీసాను నేను తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్తున్నాను ఇది అవసరం లేదు కూడా అండ్ ఇచ్చినా పర్లేదు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు సమ్ నెంబర్ నేను ఇస్తున్నాను అక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై నెంబర్ ఓకే సో అలా తీసుకుంటుంది తర్వాత కింద చూడండి మీకు సెండ్ మీ అ కాపీ ఆఫ్ మై రెస్పాన్స్ అంటే ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ రెస్పాన్స్ అనేది ఈమెయిల్ ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట ఓకే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక ఓకే సో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కింద నాకు యువర్ రెస్పాన్స్ హ్యాస్ బీన్ రికార్డెడ్ అని వచ్చింది రైట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఒకసారి పాత రిజిస్ట్రేషన్ ఫైల్కి వెళ్దాం మన రిజిస్ట్రేషన్ ఫైల్కి వెళ్ళి చూస్తే సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమవద్దు సో నేను ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అవ్వడం వలన నేను వేరే ఈమెయిల్తో రిజిస్టర్ అవ్వడం వల్ల నాకు రెస్పాన్సెస్ దగ్గర చూడండి ఏమైందో నాకు రెస్పాన్సెస్ అన్న ప్లేస్లో రెస్పాన్సెస్ అన్న ప్లేస్లో ఒక పర్సన్ రెస్పాండ్ అయ్యాడు అని వచ్చింది ఓకే సో ఈ డేటాని నా విజయ్ కృష్ణ అనే పర్సన్ నాకు రెస్పాండ్ అయ్యాడు వాడి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి వాడి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి వాడి అడ్రస్ ఏంటి అంత నాకు అక్కడ క్లారిటీగా కనబడుతుంది ఓకే సో తర్వాత నాకు ఇదంతా కూడా నాకు ఎక్సెల్ ఫైల్లో నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాను అనుకోండి నేను ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఈ డేటా అంతటిని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం బేసిక్ క్వశ్చన్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే బేసిక్గా గూగుల్ ఫామ్స్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి మనం గూగుల్ ఫామ్స్లో ఎన్నైనా తయారు చేసుకోవచ్చు అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్గా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు మన జీమెయిల్ అకౌంట్స్ ద్వారా